Inclusive, é um caso muito interessante. Uma reconstrução mamária. Bom dia. Tudo bem? É uma paciente que ela já fez a mastectomia o ano passado. Primeiro andar. Como qualquer técnica é, reconstrutiva... Bom dia. Tudo bem? Ela, muitas vezes, envolve várias fases pela complexidade do processo. Ela já fez as, a primeira etapa da reconstrução e agora é uma cirurgia que nós chamamos de simetrização, deixar a mama mais parecida. Eu detectei, há uns cinco anos atrás, um nódulozinho na mama em autoexame. Sempre me cuidei muito. E esse nódulo sempre esteve estável. E quando foi, para minha surpresa, em 2019, é, esse nódulo mudou, ele alterou. Então, fizemos os exames e, infelizmente, constatou que se tratava de um câncer de mama. O câncer foi do lado esquerdo e, praticamente, a mama, por completo, ela já está reconstruída. Do ponto de vista do câncer, ela está curada, ela está tratada. E agora, o desafio dessa etapa é deixar a melhor simetria possível. Eu acho que qualquer parte do corpo que tenha que ser amputada, que tenha que ser... É, é difícil. A mama é uma coisa que mexe com a mulher. Eu não imaginava que mexesse dessa forma, mas mexe muito com o emocional feminino. É muito difícil. Infelizmente, parece que é, 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 rotula um... E agora? Como que vai ser minha vida? Foi difícil, mas eu sempre fui de pensar muito positivo e imediatamente procurei a doutora Ana Olga, que ela é minha médica há vários anos. E ela, como sempre, é, me acalmou, me deu segurança e me disse, vou te pôr nas mãos de uma excelente equipe. E me pôs, que é com o doutor Munhoz e, e a doutora Cláudia. E eu me senti extremamente confiante em me entregar a eles para que eles cuidassem de mim. do câncer, seja ele de mama, intestino, cabeça e pescoço, ele envolve vários profissionais. A Cristina, por algumas medicações que ela toma para evitar a volta do câncer, há efeitos colaterais. Uma delas é a proliferação do endométrio, que é aquela membrana do útero. Então, a mesma cirurgia que nós vamos fazer a reconstrução, a doutora Cláudia Aldrigue, que é a mastologista que fez a mastectomia, que é um excelente profissional e, felizmente, a minha esposa. Nós trabalhamos juntos há, há muitos anos. Júlia, tá me ouvindo? Discutimos o, os casos em casa. Às vezes são discussões saudáveis, né? Às, às vezes não são como qualquer relacionamento, marido e mulher. Mas então isso dá um pouco mais trabalhoso, tem que dilatar o colo, tudo, mas foi tudo bem. E a equipe dela vai fazer a análise desse endométrio, uma vez que ele aumentou um pouco nos exames. E aí, foi bem? Foi tudo bem. Acabou agora. Não teve sangramento nenhum, tinha só uma hipoplasia endometriótica, não vai vir nada diferente. Na parafina? 
assim. Mandei para Nato, mas é difícil porque o colo era bem estreitinho, então teve dificuldade para passar. Já até falei com a filha, com o marido, mas foi super bem. Tá bom, então vamos começar. O desafio dessa etapa é deixar a melhor simetria possível. Então, com isso, nós podemos trabalhar com implantes de silicone diferentes, técnicas diferentes, claro, são mamas totalmente diferentes. Para que, do ponto de vista global, ela fique mais satisfeita. Certo. Temperatura da sala? Um procedimento estético na mama direita para equalizar o volume e a posição. Um objetivo principal que é a reabilitação. Quanto que está aí? 30 a 30. Qualidade de vida, é, melhorar a autoimagem e a reintegração dela numa situação que ela tinha antes de ter tido câncer. Com as duas mamas e satisfeita do ponto de vista emocional. E aqui teve um abafo não da prótese, da prótese não desceu. É importante, está curada, está tratada da doença. Mas uma parte do corpo e a simbologia que isso representa, e na mulher é inegável. A gente dá o melhor de nós para que tenha uma satisfação o mais alta possível por parte da paciente. Cristina, olá. E aí, Cristina, tudo bem? Tudo bem. Quanto Você tempo vem? já estamos de cirurgia? Um mês. Foi dia dois, um mês e alguns Olha, dias. Passa é. rápido, hein? Passa. Você está se sentindo bem? Tô, graças a Deus. Você achou que desinchou bem. mais? Desinchou, Ótimo. tô achando elas mais tá. uniformes, né? Tô me sentindo muito melhor, melhor? do que a outra. É, essa que tá bom. muito Ótimo. confortável. Que essa. ótimo. Que a outra prótese me incomodava, Sim. essa não. Eu acho que a, a beleza da cirurgia plástica, é lógico que tem o componente estético, mas a, a beleza da cirurgia plástica é o componente de reabilitação. Como é que tá a abertura de braço? Tá bom, né? Não tô forçando mais tá. que isso. É, tenta okay. manter no é. máximo até aqui o nível do ombro, uh -huh. porque ainda não estamos com 40 dias de cirurgia. E a partir dos 40, 45, aí o braço começa a subir um pouco mais. Você devolve características que ela tinha a vida inteira, adolescência, é, juventude, primeiro encontro, casou. E pelo tratamento do câncer, esses aspectos e outros foram retirados. A mama direita, eu não sinto absolutamente Ótimo, nada. Nem percebo, que, nem tá sinto que tem próximo. Você achou que melhorou a posição dela? Melhorou, Ótimo. que antes eu sentia ela um Sim. pouquinho aqui. E agora ela está se equilibrando. Sinto mais, é como fosse natural. E que bom que a cirurgia da doutora Cláudia também deu certo, né? Também deu certo. O resultado veio tudo benigno, né? Tudo benigno, Ótimo. graças a Deus. 